రైస్ చేస్తున్నాం కదా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి క్యాబేజీ అండి ఈ క్యాబేజీని మనం చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి సన్నగా కట్ చేసేసాం ఈ కాలిఫ్లవర్ అండి కాలిఫ్లవర్ కూడా కావాలా కావాలి క్యాబేజీ కాలిఫ్లవర్ రెండు కూడా అంటే ఈ రెండును మనం ఏం చేస్తాం అంటే మిక్సీలో జస్ట్ ఒకసారి రౌండ్ వన్ టైం వన్ టర్న్ వేసుకుంటే చిన్న చిన్న పీసులు కింద అవుతుంది రైస్ కింద వస్తుంది ఓకే ఓకే దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఒక గుడ్లో పెట్టి బాగా పిండి ఇవ్వాలండి ఆ పిండిన తర్వాత ప్రాసెస్ మళ్ళీ చేస్తారండి బాబ్రే ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ రైస్ మనం తయారు చేసేందుకు అవునండి సో చూస్తున్నారా క్యాబేజ్ ని కాలిఫ్లవర్ ని రెండిటిని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని వన్ టర్న్ మిక్సీలో వేసుకున్న తర్వాత తీసేసినగా వచ్చిన వాటర్ ని ఒక గుడ్డలో పెట్టి గట్టిగా తీసేసి మిగతాది మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాము సో ముందుగా దీన్ని మిక్స్ చేసి తీసుకొచ్చేస్తాం సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ క్యాబేజ్ ని కాలిఫ్లవర్ ని రెండిటిని ఒక ఒక రౌండ్ తిప్పేసిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం హాట్ వాటర్ వేసేసి కొంచెం ఒక కొంచెం మరిగిన తర్వాత దాంట్లో నుండి తీసేసి ఈ విధంగా తీసుకొచ్చాము ఇప్పుడు దీన్ని మనం దీంట్లో ఉండే ఆ జ్యూస్ ని తీసేస్తున్నాం బయటికి రెడీ అయిపోయినట్టే కదా సో ఇందులో వాటర్ అనేది ఏమి ఉండకూడదు అనమాట లైట్ గా ఒక బాయిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి లైట్ గా ఓకే కచ్చపచ్చ మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటర్ అనేది లేకుంటే డ్రై అయిపోవాలి పూర్తిగా ఓకే ఇదా ఇందులో వేసేస్తున్నామా డైరెక్ట్ ఓకే అంటే ఇంకా ఆరు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదా ఇంకేమీ లేదా ఇప్పుడు రైస్ మనకి కావాలి ఎప్పుడు రైస్ కావాలనుకున్నా సేమ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో కొంచెం ఆవు నేయండి ఒరిజినల్ ఆవు నెయ్యి ఓకే ఇక్కడ గీనె ఎందుకు వేస్తున్నారు కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా వేయొచ్చు అంటారా లేకుంటే ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటే ఈ స్మెల్ బాగుంటుంది అండి ఓకే అంటే క్యాబేజ్ అంటే కొంచెం ఆ స్మెల్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని డామినేట్ చేసేందుకు గీ వేస్తాం గీ వేస్తాం అన్నమాట ఓకే మరి ఇది 1 మీలా 2 మీలా 1 మీల్ అండి ఇది 1 మీల్ ఓకే రైస్ కాబట్టి 1 మీల్ వేసుకుంటే ఫుల్ హ్యాపీ అన్నమాట ఆ రోజు అంతా మనకి ఫుల్ కడుపు అంతా నిండినట్టు అనిపిస్తుంది అవునండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉందండి మనం ఇది వేడినీటిలో వేసేటప్పుడు కొంచెం లైట్ గా ఉప్పు వేసాం అనుకోండి ఉప్పు కూడా ఆ లైట్ గా ఉప్పు సో ముందు క్యాబేజ్ ని కాలిఫ్లవర్ ని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మిక్సీ చేసి కచ్చపచ్చ మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత బయటికి తీసి ఒక బాయిల్ వచ్చే వరకు వేడి చేసుకొని దాంట్లోనే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేసుకొని బయటికి తీసేసి దాంట్లో ఉండే వాటర్ అంతా మనం బయటికి లాగేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే అది మనకి రైస్ ప్రాసెస్ అవునండి ఓకే సో చాలా మందికి ఇంకో డౌట్ కూడా ఉంటుంది ఈ షుగర్ పేషెంట్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఒక షుగరే కాకుండా కిడ్నీ ఇది కూడా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది మరి కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లా ఇలాంటి డైట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందంటారా దాని ఎఫెక్ట్ మనం ఈ ఈ డైట్ ఎఫెక్ట్ మనకి ఆ కిడ్నీ పైన ఏమైనా పడుతుందంటారా డైట్ ఎఫెక్ట్ అనేది కిడ్నీ మీద పడదండి ఈ ఎప్పుడైతే మనకు షుగర్ ఉంది అని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారో టాబ్లెట్ అప్పుడు నిజమైన షుగర్ స్టార్ట్ అవుతుందండి ఆ షుగర్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటూ 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 వెళ్ళిన తర్వాత బీపీ ఆ తర్వాత మనకి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుందండి క్రియేటిన్ వచ్చి పెరిగిపోతుంది ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఈ డైట్ చేయకూడదండి కిడ్నీ డాక్టర్కి చూపించుకోవాలి లేదంటే ఇప్పుడు భద్రాచలంలోని ఒక డాక్టర్ వచ్చారు ఆయన క్రియేటిన్ ఎంత ఉన్నా తగ్గిస్తున్నారండి అతను అక్కడికి వెళ్ళి అంటే మన ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది జబర్దస్త్ టీమ్ ఇలా అందరూ వెళ్ళి చేయించుకున్నారండి అది ముందు ఆ కిడ్నీ ప్రాబ్లం అనేది అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం వేరమాచినేని గారి డైట్ లోకి రావాలండి వస్తే మంచిదండి అంటే కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ లేని వాళ్ళు షుగర్ ఉన్నా సరే మనకి డైట్ నార్మల్ గా ఫాలో అవ్వచ్చు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం చెక్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనకి డైట్ లోకి రావాల్సి ఓకే గీతో బాగా వేయం చేసుకుంటున్నాము శుభ్రంగా మున్ను పోప్ పెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా దానికి టోటల్ గా మీకు ఇది క్యాబేజీ కాలిఫ్లవర్ అనే ఫీలింగ్ సూపర్ ఇక్కడ మనకి అన్ని వచ్చేసాయి చట్నీలు అలానే బయట దొరికే కేఎఫ్సి ఫుడ్లు అలానే ఏం లేదని లేదు సాస్ కూడా పర్చేస్ చేసేసారు కదా సాస్ కూడా వచ్చింది ఇంకా చికెన్ గారెలు కూడా వస్తున్నాయి చికెన్ గారెలు 
ఎందుకంటే ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఎక్కువ ఏంటంటే గారెలను ఎరా ఏంటి గారెలు ఎరా చికెన్ లేదా అని అంటారు కదా అసలు ఈ డైట్ లోనే గారెలు లేవండి కానీ ఏదో ట్రై చేసామండి కానీ అనుకున్న దానికంటే బాగా వచ్చినండి త్వరలో హలీం కూడా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అనుకుంటే హలీం చేసేద్దాం అండి ఏమండి ఆ కోరిక కూడా ఒకటి ఉన్నది తీసుకుందాం ఏమండి ఇక్కడ దేన్ని విడిచిపెట్టుకుంటే లేదు అనే మాటకి ఇక్కడ ఇది లేదనమాట సూపర్ కానీ ఇలా మా ఇంటికి పదును పెడుతూ ఇన్ని రకాల రెసిపీస్ ని కూడా ఇందులో పరిచయం చేస్తున్నారు అందులో ఇందులో అనుకుంటారు రెసిపీ సాధ్యమేనా ఇన్ని చేసుకోవచ్చా ఇన్ని తినగలమా ఇన్ని కుదురుతుందా ఇవన్నీ కూడా డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక మంచి పని చేసేందుకు ఆ సవా లక్ష క్వశ్చన్స్ అనేది యాడ్ అవుతాయి అదే ఒక చెడ్డ పని చేసేందుకు కొంచెం నిమిషం కూడా ఆలోచించి చేసేస్తారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చూసే ప్రేక్షకులు మారాలనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఉన్న సమస్యలను దూరం చేసుకునే కోవాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ డైట్ కనుక ఫాలో అయితే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది మన ముందు ఇంతవరకు తింటున్న ఫుడ్ ఏంటి ఇప్పటి నుంచి తీసుకున్న ఫుడ్ ఏంటి ఆ తేడా అనేది గమనిస్తారు వాళ్ళే స్వయంగా సో మనం కూడా ప్రతి ఎపిసోడ్ లో పరిచయం చేస్తూనే ఉన్నాము వాళ్ళ రిజల్ట్ తో సహా ముందు ఇలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు అందులో మీకు కూడా చాలా కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సమస్యలు తీరుస్తున్నారు ఈ హ్యాపీ ఎలా ఉందంటారు మీకు అక్కడ మనకు పేషెంట్ అంటే ఎక్కడైతే మనకు సమస్య ఉందో మీరు నాకు సమస్య కావాలండి సమస్య ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను ఆయన వేరమార్చి నేను సమస్య ఎక్కడ ఉంటే నిజంగానే మీరు అన్నట్టు ఆ ప్రజల సమస్య తీర్చడంలో వచ్చే ఆనందం కూడా ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చినా సరే రాదు రాదు అది మనం జస్ట్ ఒక కోకోనట్ ఆయిల్ ద్వారానే తీర్చుతున్నాము అంటే అది ఇంకా ఇప్పుడు మనం కూడా పెద్దగా ఖర్చు చేయవలసిన పని లేదు అలానే పొట్ట మార్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ పాయింట్స్ అనే చెప్పాలి ఇది అయిపోయింది కదా ప్లేట్ కూడా సార్ చూసారా కోనసీమ కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాము అలానే నేను కోనసీమ కోనసీమ అరటాకు కూడా తీసుకొచ్చేసాను అవునండి చూసారా చాలా బాగుంది ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చట్నీ వీరమాంచ నేని దోసకాయ దోసకాయ ఆవకాయ దోసకాయ ఆవకాయ ఓకే మనం ఈ దోసకాయ ఆవకాయలు ఇంకా వేరే దాంతో కూడా చేసుకోవచ్చు కదా చేసుకోవచ్చు అండి కీరా దోశ కూడా ఇందులో యూజ్ అవుతుంది ఇంకా అస్త వేస్తారా ఆవకాయ అంటే ఇంకా ఇష్టం ఎంత వేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది మొత్తం దీంతోనే లాగించాలి కదా మీరు అలా దిష్టి పెట్టేటట్టు చూడకండి సో చూస్తున్నారా ఇక్కడ మీరే చెప్పారు రైస్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంటే కూర కూడా అంతే ఉండాలని చెప్పేసి అందుకే నేను ఇక్కడ సేమ్ క్వాంటిటీ వేశాను సో రెడీ అయిపోయిందా రెడీ అయిందండి క్యాబేజీ రైస్ దోసకాయ ఆవకాయ వేరమాచి నేను డైట్ స్పెషల్ అండి వివాహ భోజనంబు వింత అయిన వంటకంబు అన్నట్టుగా అరటాకులో మనకి వీరమాచినేని గారి డైట్ స్పెషల్ రెసిపీ చక్కగా రెడీ అయిపోయింది అదే దోసకాయ ఆవకాయతో పాటు రైస్ కాబేజీ రైస్ అండి మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీకు కూడా చెప్పాలంటే ముందు నేను టేస్ట్ చేయాలి కదా జస్ట్ టేస్ట్ చేసేసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తా సో చూస్తున్నారు కదా దోసకాయ ఆవకాయతో పాటు రైస్ అదేనండి కాబేజీ కాలిఫ్లవర్ రైస్ మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడే మీకోసం చూసి చెప్పేస్తా రెండింటిని కలుపుకొని తింటే సూపర్ మజాగా ఉంటుంది ఇక్కడ రైస్ మిస్ అయ్యమనే ఫీలింగ్ కూడా మనకు ఉండదు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నాకైతే అనిపిస్తుంది శుభ్రంగా అసలు ఆవకాయ కూడా పని లేకుండా డైరెక్ట్గా ఇలా తీసేసుకున్నాం చాలా 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 బాగుంది జీర రైస్ తింటున్నట్టు వాముతో చేసుకున్న రైస్ తిన్నట్టు తింటున్నట్టు అలా అనిపిస్తుంది సింపుల్గా ఇందులో ఏమి మనం వేయలేదు జస్ట్ కొంచెం గీ వేసుకున్నాము గీతో పాటు లైట్గా మనం బాయిల్ చేసుకున్నాము అలానే గీలో వేయించాం కదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి రైస్ ఫీలింగే ఉంది రైస్ కండా కూడా చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఈ ఆవకైతే తింటున్నప్పటికీ ఈ రెండు కాంబినేషన్ అదిరిపోయిందండి నిజంగా అరటాకులో హ్యాపీగా మనకి తోటల్లో కూర్చొని తింటున్న ఫీలింగ్ పిక్నిక్ వెళ్తే ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుందో అలానే ఉంది సో ఇందులో మనం రైస్ మిస్ అవ్వక్కర్లేదు పికిల్స్ మిక్ మిస్ అవ్వక్కర్లేదు మనకు నచ్చేవి ఏవి కూడా మిస్ కాకుండా హ్యాపీగా ఈ డైట్ని ఫాలో అవ్వచ్చు మరి ఇంకెందుకు ఆలోచన మీరు కూడా ఈ డైట్లోకి యాడ్ అయిపోండి లక్ష్మణ్ గారు అరటాకులో ఈరోజు నాకు ఎంత చక్కగా శుభ్రంగా పెట్టారు నా పొట్టంతా నిండిపోతుంది అంతా నాకే తర్వాత 
సూపర్ నేను కూడా అనుకోకుండానే మీ డైట్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతున్నాను అయిపోయాను కదా కాకపోతే చేంజ్ అనేది మీకు కనిపించట్లేదు బలవంతంగా అడిగి మరీ తెలుసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ నుంచి ప్రేక్షకులకు గమనిస్తారు అనమాట చేంజ్ ని ఓకే మరి ఇంకా ఈ రైస్ తోనే ఇలానే కాంబినేషన్ సరికొత్త కాంబినేషన్ ఈ రోజు మనం పచ్చడి చేసాం కదా ఇలానే సరికొత్తవి యాడ్ చేస్తూ చూపించండి ఎందుకంటే రైస్ అంటే మనకి అందరికి ఎంతో ఇష్టం ఈ రైస్ ని అవాయిడ్ చేసేటప్పటికి మనసులో ఎక్కడో బాధ ఏదో పోగొట్టుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అండి ఇది సో సేమ్ మనకి జీర రైస్ ఎలా ఉంటుందో హస్బెండ్ రైస్ ఎలా ఉంటుందో అలానే అనిపిస్తుంది ఇది కూడా చాలా చక్కగా ఉంది నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చేసింది మరి చక్కగా ఇలాంటి రెసిపీస్ కొత్త కొత్తగా నేర్పించాలని ఈ డైట్ వల్ల ఉన్న వాళ్ళందరికీ సమస్యలు పోగొట్టుకోవాలని మీరు ఎంతో సక్రమైన మార్గంలో నడిపిస్తూ మా అందరినీ కూడా అందరూ యాడ్ చేసుకుంటున్నారో చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంత మంచి చక్కని రెసిపీస్ పరిచయం చేసినందుకు మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో చూసారు కదండి ఈ రోజు మన కోసం లక్ష్మి గారు పరిచయం చేసిన దోసకాయ అవకాయ పచ్చడితో పాటు కాబేజీ కాలిఫ్లవర్ రైస్ రెండు కూడా చక్కని కాంబినేషన్ అండి సో మరి ఈ టేస్ట్ని కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఈ రోజే ఆలస్యం లేకుండా ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి మీకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది మరి ఇది వాటి మన వీరమాచనని డైట్ స్పెషల్ రెసిపీస్ కార్యక్రమం రేపటి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే